Regarding current network technology, many researchers focus on how to improve network efficiency. By contrast, at Keio University, the Conoco Laboratory in the Department of Information and Computer Science, Faculty of Science and Technology, is doing research to construct next-generation network environments from the viewpoint of applications. で我々が注目している何をやっているかというとアプリケーションの視点を持つとこれまでの,そのネットワークの進化を考えていくと一番最初にまあ電信技術があって電話の技術があってインターネットそしてまあ今次何かっていうふうなことを研究しているわけですけれども電信から電話に来る時に何がイノベーションになったかっていうと新しいそのネットワークの利用方法それは口で喋っったものがが相手に伝わるとといいうところが一番大きいイノベーションだったわけで,すで電話からインターネットになった時には何がイノベーションになったかというとコンピューターが直接別のコンピューターにデータを送れるようになったそこがまあイノベーションなわけです新しいものが何なのかといったところを見ずして新しいそのネットワークの形ということは形をこう生み出していくということは難しい。というわけで我々はどこに注目しているかというとそのアプリケーションじゃあ次に必要になるアプリケーション何なのかといったところを見出していくそこに注力を当てている点が他の研究室とは大きく異なるところです。Currently, the Conoco Lab is doing R&D on ways to make it easier to handle high resolution broadband video data. The Conoco Lab is developing Content Espresso, a wide area distributed storage system that distributes the storage of large files among servers worldwide. And Catalog, an autonomous distributed file relationship sharing system that manages and shares the relationships between digital data on the internet separately from the data itself. Using those systems, The researchers aim to create systems that can be applied in current network environments by developing a system for receiving and playing broadband video such as 4K and ways to efficiently utilize playing environment archives for digital content. Also, in the Mosaic project at the DMC Research Center, which utilizes Keio University's all-around capabilities, The Conoco Lab is creating catalogs using simple graph structures for digital representation of relationships between digital data. By superimposing and combining multiple catalogs, the aim is to digitally represent the relationships between data and the diversity of context. 今ここでこういうふうな可視化をしてますけれどもこういうふうな情報と情報の間の関係をですね、えー、作り出していくでここで作っている関係というのは今までの,その自然言語で記述したものではなくてよりコンピューターが理解しやすい形に非常に簡単化した形での表現になっているのでスムーズにコンピューターがあこのコンテンツとこのコンテンツは関係があるんだなということを理解できる。そうすると今まで100のエネルギーを使って検索結果を出していたものがただたった 0.1 とかものすごくシンプルな非常に低コストで同じ結果を出せるようになってくるそうするとその上今までじゃあ 99. いくつの残ったエネルギーでプラスアルファの処理ができてくるともっとコンピューターがコンピューターのためにネットワークを使えるそういうふうなネットワーク技術を作ってやることでよりその上位の処理をですねコンピューターができるようになることで人間生活により良い影響をもたらすんじゃないかなというふうに考えています